ഹായ് ഗായ്സ് എൻ്റെ പേര് കീർത്തി പുതിയൊരു വ്ളോഗിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ടൈറ്റിൽ കണ്ടപ്പോഴേ എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായി കാണും ഇന്നത്തെ വ്ളോഗ് എന്തിനെ കുറിച്ചാണെന്ന് അതെ കാനഡയിലെ കിച്ചൺ ടൂർ ആണ് ഞങ്ങളിപ്പോൾ താമസിക്കുന്നത് കാനഡയിലെ ബേസ്മെൻറ്റ് അപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിലാണ് അത് തുറക്കുമ്പോഴേ കാണാൻ പറ്റുന്നത് അടുക്കളയാണ് അപ്പം എല്ലാവർക്കും എൻ്റെ ചെറിയ അടുക്കളയിലേക്ക് സ്വാഗതം ഈ വ്ളോഗിൽ കിച്ചൺ ടൂർ മാത്രമല്ല കേട്ടോ ഞാൻ ആദ്യമായിട്ട് കാനഡയിലേക്ക് വന്നപ്പോൾ എന്തൊക്കെ കിച്ചൺ ഐറ്റംസ് ആണ് കൊണ്ടുവന്നത് എന്നും കൂടെ കാണിക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ ബേസ്മെൻറ് ആയതുകൊണ്ട് ചെറിയ വിൻഡോ ആണ് ഇവിടെ ഉള്ളത് ഇതൊരു ഓപ്പൺ സ്റ്റൈൽ ബേസ്മെൻറ് ആണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇതിനെ ചേർന്നൊരു ചെറിയ ലിവിങ് ഏരിയ ഉണ്ട് കൊറോണയൊക്കെ ആയതുകൊണ്ട് ഹസ്ബൻഡിന് വർക്ക് ഫ്രം ഹോം ആണ് അതുകൊണ്ട് ഞാനൊരു കിച്ചൺ ടൂറിൽ ഒതുക്കാമെന്ന് വിചാരിച്ചു അപ്പാർട്ട്മെൻറ് ടൂറൊക്കെ പിന്നെ ഒരു ദിവസം ഇടാം ഈ ഇടയ്ക്ക് വീഡിയോസ് ഒന്നും കാണാതായപ്പോൾ എല്ലാവരും ചോദിച്ചു തുടങ്ങി വീഡിയോസ് ഒന്നും ഇടുന്നില്ലെന്ന് അപ്പോൾ പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഒരു വീഡിയോ ഇട്ടേക്കാന്ന് വിചാരിച്ചു വേറൊരു കാര്യവും കൂടെ ഉണ്ട് കേട്ടോ ചാനൽ തുടങ്ങിയിട്ട് ഇപ്പോൾ ഒരു വർഷം ആവാൻ പോകുന്നു അപ്പോൾ സപ്പോർട്ട് ചെയ്ത എല്ലാവർക്കും ബിഗ് താങ്ക്സ് കൂടുതൽ പറഞ്ഞ് ബോർ അടിപ്പിക്കുന്നില്ല അപ്പം നമുക്ക് കിച്ചൺ ടൂറിലേക്ക് കിടക്കാം ഇതൊരു ചെറിയ ഡൈനിങ് ടേബിൾ ആണ് നാല് ചെയ്യേഴ്സ് ഉണ്ട് ഇത് ഞങ്ങൾ വാങ്ങിച്ചത് ഐക്കിയ എന്നാണ് ഡൈനിങ് ടേബിളിൻ്റെ അടിയിൽ ഇട്ടേക്കുന്ന മാറ്റ് കോസ്കോയിൽ നിന്നും വാങ്ങിയതാണ് ഇനി ഓരോ ഷെൽഫിലും എന്തൊക്കെയാണെന്ന് കാണാം ടിഷ്യൂ പേപ്പർ വെച്ചിട്ടുണ്ട് കമ്പോസ്റ്റബിൾ കിച്ചൺ ബാഗ്സ് വെച്ചിട്ടുണ്ട് പിന്നീട് എന്താ ഹോർലിക്സ് കാപ്പിപ്പൊടി ടീ ബാഗ്സ് ആണുള്ളത് അതുകൊണ്ട് മൈക്രോവിൽ പെട്ടെന്ന് തന്നെ ചായ ഇടാൻ പറ്റും ഉപ്പ് പഞ്ചസാര റോബസ്റ്റ പഴം പിന്നെ ഏത്തപ്പഴം ഞാനിവിടെ ഉപ്പിൻ്റെ ടിൻ എടുത്ത് നിങ്ങളെ കാണിക്കാൻ വേണ്ടി എടുക്കുവാണേ ആ ഇതാണ് ഇവിടെ കിട്ടുന്ന ഉപ്പിൻ്റെ ടിൻ ഇതിൻ്റെ സൈഡിൽ ചെറിയൊരു ഓപ്പണിങ് ഉണ്ട് ഇത് തുറന്നു കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് എത്രയാണോ ആവശ്യമുള്ള ഉപ്പ് അത് ഇടാൻ പറ്റും അതുകൊണ്ട് തന്നെ വേറൊരു കണ്ടെയ്നറിൽ ഉപ്പിട്ട് വയ്ക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഈ ഒരു ഷെൽഫിൻ്റെ ഓവറോൾ ലുക്ക് ഇങ്ങനെയാണ് ഇനിയും കുറേ ഡെക്കറേഷനും കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ ചെയ്യാനുണ്ട് അതൊക്കെ ലോക്ക്ഡൗൺ കഴിഞ്ഞ് ചെയ്യാം എന്നുള്ള പ്രതീക്ഷയിലിരിക്കുകയാണ് ഷെൽഫിൻ്റെ അടിയിലായിട്ട് തന്നെ ഒരു മൈക്രോവേവ് ഓവൻ സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് വീട് റെൻറ്റിന് എടുത്തപ്പോൾ തന്നെ ഓണർ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്ത കുറച്ച് ഐറ്റംസ് ആണ് മൈക്രോവേവ് ഫ്രിഡ്ജ് വേസ്റ്റ് ബിൻ കാര്യമാണ് ബിക്കോസ് ഞാൻ വേസ്റ്റ് എടുത്ത് മാറ്റി എല്ലാ തേഴ്സ്ഡേയിലുമാണ് ഇവിടെ വേസ്റ്റ് കളയുന്ന ദിവസം ഇത് ഞങ്ങൾ വാങ്ങിച്ച ഒരു ചെറിയ ഫുഡ് പ്രോസസ്സർ ആണ് കിച്ചൺ ഐഡിൻ്റെ ഫുഡ് പ്രോസസ്സർ ആണിത് അതിനകത്ത് ആട്ട കുഴയ്ക്കാം പിന്നീട് വെജിറ്റബിൾസ് ഒക്കെ അടിപൊളിയായിട്ട് കട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഞങ്ങൾ ഇതുവരെയായിട്ട് ഒരു മിക്സി മേടിച്ചിട്ടില്ല അരിയൊക്കെ ആട്ടണമെങ്കിൽ നമ്മുടെ മിക്സി തന്നെ വേണം കേട്ടോ ഇന്ത്യയിലുള്ള ആമസോണിൽ പ്രീതി മിക്സി ഫോർ കാനഡ ആൻഡ് യു എസ് എന്ന് പറഞ്ഞ് കിടക്കുന്നത് കണ്ടിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ എനിക്കത് കൊണ്ടുവരാൻ പറ്റിയില്ല കിലോ കൂടുതലായതുകൊണ്ട് അപ്പം അതിൻ്റെ ലിങ്ക് ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ കൊടുക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ഇവിടെ വന്നിട്ട് മേടിച്ചാലും മതി കുറച്ച് പാത്രമൊക്കെ കഴുകാനുണ്ട് അത് ഇതിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് നടക്കും സൈഡിൽ ഒരു ചെറിയ ജ്യൂസറാണ് ഇരിക്കുന്നത് ബ്ലാക്ക് ആൻഡ് ഡെക്കറിൻ്റെ ഇനി ഈ സിങ്കിൻ്റെ അടുത്തുള്ള ടാപ്പിൻ്റെ പ്രത്യേകത കാണാം ഈ ടാപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് പുള്ളി ചെയ്ത് ഡൗൺലോക്ക് ആക്കാൻ പറ്റും അത് കൊള്ളാവുന്ന ഒരു സെറ്റപ്പ് ആണ് കേട്ടോ ഇപ്പോൾ ഈ ടാപ്പ് ഒരു ഡയറക്ഷനിലാണ് തിരിച്ചേക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് ഇപ്പം വരുന്ന വെള്ളം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭയങ്കര ചൂടായിട്ടുള്ള വെള്ളമാണ് ഇനി അടുത്ത ഡയറക്ഷനിലേക്ക് തിരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ കോൾഡായിട്ടുള്ള വാട്ടർ കിട്ടും ഇപ്പോൾ ടാപ്പിലെ വെള്ളം തന്നെയാണ് കുടിക്കുന്നത് നല്ല പ്യുവർ ആയിട്ടുള്ള വെള്ളം തന്നെയാണ് വരുന്നത് ഇവിടുത്തെ അടുപ്പെന്ന് പറയുന്നത് ഇൻഡക്ഷൻ ബേസ്ഡ് ആണ് അഞ്ച് ബേണർ ആണുള്ളത് ചിമ്മിനിയുണ്ട് താഴെ തന്നെ ഓവൻ ഉണ്ട് ഒരു പഴയ അടുപ്പാണ് അതുകൊണ്ടാണ് സ്റ്റൗവിലൊക്കെ കുറച്ച് സ്ക്രാച്ചസും കാര്യങ്ങളും ഉണ്ട് കാനഡയിൽ പല ടൈപ്പ് അടുപ്പുകളാണുള്ളത് കോയിൽ ടൈപ്പ് ഉണ്ട് ഇൻഡക്ഷൻ ഉണ്ട് ഗ്യാസ് ടൈപ്പ് ഉണ്ട് അപ്പം പാത്രങ്ങൾ കൊണ്ടുവരുമ്പോഴത്തേക്കും മിക്കുള്ളതും ഇൻഡക്ഷൻ ബേസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ളത് കൊണ്ടുവരാൻ ശ്രമിക്കണം അപ്പം നമുക്കത് ഏതിൽ വേണമെങ്കിലും യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അതുപോലെ തന്നെ ഇഡലി കുക്കർ അതെല്ലാം സ്റ്റെയിൻലെസ് സ്റ്റീൽ ആയിരിക്കണം ഇത് കാനഡയുടെ സ്റ്റോറ് നോ ഫ്രിൽസിൽ നിന്ന് വാങ്ങിയ ഓൾ പർപ്പസ് ക്ലോത്ത് ആണ്
ഈ ഇടയ്ക്ക് ഒരു ഓൺലൈൻ സൈറ്റ് കണ്ടായിരുന്നു എം ഐ കാട്ടൺ എന്നാണ് പേര് ഞാനത് ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ കൊടുക്കാം അവിടെ നമ്മുടെ കേരള സ്പൈസസും കേരളയുടെ പുട്ടുപൊടി എല്ലാ കാര്യങ്ങളും കിട്ടും ഈ ഒരു ഷെൽഫ് എന്ന് വെച്ച് മസാലകളും അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളാണ് സൂക്ഷിച്ചു വെച്ചേക്കുന്നത് ഇനി നമുക്ക് അടുത്ത കബോർഡിൽ എന്താണെന്ന് നോക്കാം സിങ്കിൻ്റെ തൊട്ട് താഴെയുള്ള കബോർഡാണ് ഇനി കാണിക്കാൻ പോകുന്നത് ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലായിട്ട് ഫുഡിൻ്റെ വേസ്റ്റ് ബിൻ ആണ് വെച്ചേക്കുന്നത് ഫുഡിൻ്റെ വേസ്റ്റ് ഓരോ ദിവസവും മാറ്റും വേസ്റ്റ് ഇടുന്ന വലിയ ബിൻ എന്ന് പറയുന്നത് വീടിൻ്റെ പുറത്താണ് ഇരിക്കുന്നത് അത് ഞാൻ നിങ്ങളെ കാണിച്ചു തരാം റൈറ്റ് സൈഡിൽ ഡിറ്റർജൻറ്റും കാര്യങ്ങളുമാണ് സൂക്ഷിച്ചു വെച്ചേക്കുന്നത് ഇതെന്ന് പറയുന്നത് വാഷിംഗ് മെഷീനിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന ലിക്വിഡ് ആണ് ഇത് ഡ്രയറിനകത്ത് ഉപയോഗിക്കുന്ന ടിഷ്യൂ ആണ് ഇത് ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ഡ്രസ്സിനൊക്കെ നല്ല മണം വരും ഞങ്ങൾ നേരത്തെയൊക്കെ ബൗൺസ് എന്ന് പറഞ്ഞ കമ്പനിയുടെ ടിഷ്യൂ ആണ് മേടിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത് ഡ്രയറിനകത്ത് ഇടാൻ വേണ്ടി അതിട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ഡ്രസ്സിൻ്റെ ചുളുക്കൊക്കെ മാറും ഇപ്രാവശ്യം അത് കിട്ടിയില്ല വലിയ രീതിക്കുള്ള കിച്ചൺ ഓർഗനൈസർ ഒന്നും ഞാൻ ഇവിടെ ഉപയോഗിച്ചിട്ടില്ല ഇവിടെ ഡോളറാമ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു സ്റ്റോർ ഉണ്ട് ചെറിയ ഡോളറിനൊക്കെ സാധനങ്ങൾ കിട്ടും കൊറോണയൊക്കെ തീർന്നിട്ട് വേണം അവിടെ പോയി കുറച്ച് കിച്ചൺ ഓർഗനൈസറും കാര്യങ്ങളും മേടിക്കാൻ ഈ കബോർഡിനകത്ത് ഉള്ളി ചെറിയ ഉള്ളി പൊട്ടറ്റയാണുള്ളത് ഇവിടെ എനിക്ക് തോന്നുന്നു സാധനങ്ങളൊക്കെ കുറച്ച് ബൾക്കായിട്ട് മേടിക്കുന്നതാണ് ലാഭം സിങ്കിൻ്റെ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ മൂന്ന് ഡ്രോയാണുള്ളത് ഈ ഡ്രോയറിനകത്താണ് ഞാൻ സ്പൂണ് കത്തി പിന്നീട് മെഷറിംഗ് കപ്പ് മെഷറിംഗ് സ്പൂണ് ഇതെല്ലാം വെച്ചേക്കുന്നത് ഈ മെഷറിംഗ് കപ്പ് ഞാൻ ഡോളറാമയിൽ നിന്ന് മേടിച്ചതാണ് മെഷറിംഗ് സ്പൂണും അവിടെ നിന്ന് തന്നെയാണ് മേടിച്ചത് ഈ സ്ക്യൂസർ ഞാൻ നാട്ടിൽ നിന്ന് കൊണ്ടുവന്നതാണ് കത്തിയെല്ലാം മേടിച്ചത് ഐക്യ എന്നാണ് ഐക്യയുടെ തന്നെ ഒരു സെറ്റ് തന്നെ ഇവിടെ ഉണ്ട് സ്പൂൺ വാങ്ങിയതും ഐക്യ എന്നാണ് ഈ ബേക്കിങ്ങിൻ്റെ ബ്രഷും പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ദോശത്തവയിലൊക്കെ തേക്കുന്ന ഓയിൽ ബ്രഷ് എന്ന് തന്നെ എനിക്ക് പറയുന്നത് ആ എന്തായാലും അത് നാട്ടിൽ നിന്ന് കൊണ്ടുവന്നതാണ് ഇനി അടുത്ത ഡ്രോയറിനകത്താണ് കുക്കിങ്ങിന് വേണ്ടിയുള്ള എല്ലാ വലിയ സ്പൂണുകളും സൂക്ഷിച്ചു വെച്ചിട്ടുള്ളത് മീൻ പൊരിക്കുന്ന സ്പൂണ് അതേപോലെയുള്ള വുഡൻ സ്പൂണും ഉണ്ട് സ്റ്റീലിൻ്റെ സ്പൂണുണ്ട് ബോട്ടിൽ ബ്രഷ് ബീറ്റർ കട്ടിങ് ബോർഡ് ചപ്പാത്തി മേക്കർ സ്ട്രെയിനർ എല്ലാവിധ സംഭവങ്ങളും ഇതിനകത്തുണ്ട് ഉപ്പും കുരുമുളകും ഇടുന്ന ചെറിയ ടിന്ന് എണ്ണ ഒഴിക്കുന്ന ഫണൽ ഇതിലെ മെജോറിറ്റി സംഭവങ്ങളും നാട്ടിൽ നിന്ന് വന്നപ്പോൾ കൊണ്ടുവന്നതാണ് ഇനി മൂന്നാമത്തെ ഡ്രോയിൽ കൂടുതൽ സ്റ്റോർ ചെയ്തേക്കുന്നത് ബേക്കിങ്ങിൻ്റെ സംഭവങ്ങളാണ് ബേക്കിങ്ങിൻ്റെ അലൂമിനിയം ട്രേ ഇതൊരു ബെറ്റി ക്രോക്കറിൻ്റെ കേക്ക് മിക്സാണ് ഇതൊരു അടിപൊളി മിക്സാണ് ഇത് ആമസോണിൽ നിന്ന് വാങ്ങിയതാണ് ഇവിടുത്തെ കത്തിയൊക്കെ ഷാർപ്പൻ ചെയ്യാൻ പറ്റിയൊരു സംഭവമാണ് ഇനി ചിമ്മിനിയുടെ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലുള്ള കബോർഡാണ് കാണാൻ പോകുന്നത് ഇവിടെയാണ് പാസ്ത നൂഡിൽസ് ദോശ ഇഡലിയുടെ ഒക്കെ ബാറ്റർ സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്നത് ബാറ്റർ അല്ല കേട്ടോ പൊടിയായിട്ടാണ് കിട്ടുന്നത് അത് പിന്നീട് ബാറ്റർ ആക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഒരു മിനിറ്റ് ഞാനിപ്പോൾ എടുത്ത് കാണിക്കാൻ ഞങ്ങൾ മേടിക്കുന്നത് എം ടി ആറിൻ്റെ ദോശ മിക്സാണ് ഈ മിക്സിലേക്ക് നമ്മൾ വെള്ളവും തൈരുമാണ് ചേർക്കുന്നത് അതിനകത്ത് കറക്റ്റ് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഈ എം ടി ആറിൻ്റെ തന്നെ റവ ഇഡലിയുണ്ട് റവ ദോശയുണ്ട് എല്ലാം ട്രൈ ചെയ്തതാണ് എല്ലാം അടിപൊളിയായിരുന്നു ഇവിടെ റൈറ്റ് സൈഡിൽ സ്പെഗറ്റിയുടെ ഒരു പാക്കറ്റ് ഇരിപ്പുണ്ട് ദോശയുടെ മിക്സ് പകുതി യൂസ് ചെയ്തത് ക്ലിപ്പ് സീലർ വെച്ച് അടച്ചു വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇത് ഞങ്ങൾ ഐക്കിയിൽ നിന്ന് മേടിച്ച ക്ലിപ്പ് സീലറാണ് ഇനി നാട്ടിൽ നിന്ന് വരുമ്പോൾ നമ്മൾ മെയിനായിട്ട് കൊണ്ടുവരേണ്ട ഐറ്റം എന്ന് പറയുന്നതാണ് കുക്കർ ത്രീ ലിറ്ററിൻ്റെയോ ഫൈവ് ലിറ്ററിൻ്റെയും കൊണ്ടുവരാം അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് കൊണ്ടുവരേണ്ടതാണ് കാസറോള് ഇവിടെ ഞാൻ ചോറ് വെക്കുന്നത് കുക്കറിനകത്താണ് ഏറ്റവും ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൻ്റെ താഴെ ആയിട്ടൊരു കബോർഡ് ഉണ്ട് അവിടെയാണ് ടിഷ്യൂ പേപ്പർ അതുപോലെ തന്നെ ഓവൻ്റെ ഗ്ലൗസ് കിച്ചൺ ഗ്ലൗസ് ഏപ്രൻ അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ വെച്ചേക്കുന്നത് ഇവിടാണ് ഇതൊരു കട്ടിങ് ഗ്ലൗസാണ് വെജിറ്റബിൾസ് ഒക്കെ കട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ യൂസ് ച
ഏറ്റവും താഴെയായിട്ടാണ് അരി മാവ് എൻ്റെ ഒരു പുട്ടുകട സൈഡിലുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ബ്രെഡിൻ്റെ ടോസ്റ്ററുണ്ട് ഇതെന്ന് പറയുന്നത് ഫുഡ് പ്രോസസ്സറിൻ്റെ ബ്ലേഡും കാര്യങ്ങളും ഉള്ള ഒരു ബോക്സാണ് തൊട്ട് മുകളിലത്തെ തട്ടിലായിട്ട് പഞ്ചസാര ഉപ്പ് ഇതെല്ലാം മേടിച്ച് സ്റ്റോക്ക് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ എല്ലാ പൊടികളും ഇനി ഈ ബോക്സിലാണ് അപ്പത്തിൻ്റെ പൊടി ഇടിയപ്പത്തിൻ്റെ പൊടി അവിൽ സാമ്പാറിൻ്റെ പൊടി ഇതെല്ലാം ഇട്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതെല്ലാം മേടിച്ചത് എം ഐ കാട്ടി എന്നാണ് അതിൻ്റെ ലിങ്ക് ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ കൊടുക്കാം നല്ല സർവീസ് ആയിരുന്നു അവർ സാധനങ്ങൾ തന്നപ്പം കൂടെ തന്ന ഒരു ബോക്സാണ് ഇതിലിട്ടാണ് അവർ സാധനങ്ങൾ തന്നത് ഇനി തൊട്ട് മുകളിലത്തെ തട്ടിലായിട്ട് പാത്രങ്ങളാണ് വെച്ചേക്കുന്നത് പാത്രങ്ങളുടെ കാര്യം ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഇൻഡക്ഷനും പിന്നെ സ്റ്റെയിൻലെസ് സ്റ്റീലിൻ്റെ ഒക്കെ കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ പാത്രങ്ങളൊക്കെ മെജോറിറ്റി അവിടെ നിന്ന് വാങ്ങി നാട്ടിൽ നിന്ന് മേടിച്ചുകൊണ്ട് വരുന്നതായിരിക്കും നല്ലത് കാരണം പാത്രങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ നല്ല വിലയുമാണ് അതുപോലെ ക്വാളിറ്റി നമ്മുടെ നാട്ടിലത്തെയാണ് കൊള്ളാവുന്നത് ഇപ്പോൾ മെയിനായിട്ട് വേണ്ടുന്ന പാത്രം എന്ന് പറയുന്നത് കുക്കർ കടായി ദോശത്തവ അതുപോലെ തന്നെ ഒരു ഫ്രൈ പാൻ അതുപോലെ തന്നെ പ്ലാസ്റ്റിക്കിൻ്റെ ചെറിയൊരു മുറം അരിയൊക്കെ ഊറ്റുന്ന ഒരു അരിപ്പ ഇവിടുന്ന് മേടിച്ചത് ഇടിയപ്പത്തിൻ്റെ സേവനാഴിയാണ് അത് എം ഐ കാട്ടി എന്നാണ് മേടിച്ചത് ഇതിൻ്റെ തൊട്ട് മുകളത്തെ ഷെൽഫിൽ ഒലിവ് ഓയിൽ കോക്കനട്ട് ഓയിലൊക്കെ വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ എല്ലാ സോസസും വിനാഗറും ഒക്കെ വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനിയും വേറൊരു ചെറിയ കപ്പോടുണ്ട് അത് തുറക്കാം അവിടാണ് പാത്രങ്ങൾ അതുപോലെ തന്നെ കപ്പ് ഗ്ലാസസ് ഒക്കെ വെച്ചിട്ടുള്ളത് ഈ വൈറ്റ് കളറിലെ ഒരു ഡിന്നർ സെറ്റ് ഐക്കിയിൽ നിന്ന് മേടിച്ചതാണ് ബ്ലാക്ക് കളറിലെ കപ്പും വൈറ്റ് കളറിലെ കസ്റ്റാർഡ് കപ്പും ഇവിടുത്തെ ആമസോണിൽ നിന്ന് വാങ്ങിയതാണ് ഇനി അടുത്ത തട്ട് കണ്ടപ്പോഴേ മനസ്സിലായി കാണും അവിടെ ഫസ്റ്റ് എയ്ഡും മെഡിസിൻസും ആണ് വെച്ചേക്കുന്നത് ഏറ്റവും ടോപ്പിലുള്ള തട്ടിൽ കുറച്ച് എം ടി ബോക്സസ് സിസേഴ്സ് ഒക്കെയാണ് വെച്ചേക്കുന്നത് അങ്ങനെ കബോർഡിൻ്റെ എല്ലാ സെക്ഷനും തീർന്നു ഇനി നമുക്ക് ഫ്രിഡ്ജിൻ്റെ അടുത്തേക്ക് പോകാം ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞായിരുന്നു ഇത് ഓണർ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്ത ഫ്രിഡ്ജാണ് വേൾപൂളിൻ്റെ കമ്പനിയാണ് ബ്രെഡൊക്കെ സ്റ്റോക്ക് ചെയ്യുന്നത് ഫ്രിഡ്ജിൻ്റെ മുകളിലായിട്ടാണ് അടുത്ത ഗ്രോസറി ഷോപ്പിംഗ് സമയമായി അതാണ് ഫ്രിഡ്ജൊക്കെ കാലിയായിട്ടിരിക്കുന്നത് ഈ ഇരിക്കുന്ന ടിന്നെല്ലാം തൈരിൻ്റെ ടിന്നാണ് ഞാൻ നേരത്തെ കാണിച്ച എം ടി ആറിൻ്റെ ദോശ ഇഡലി മിക്സിൻ്റെ മെയിൻ ഇൻഗ്രീഡിയൻ്റ് എന്ന് പറയുന്ന തൈരാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ഇത്രയും തൈര് ടിന്നു ഇവിടെ ഇരിക്കുന്നത് പിന്നെ രണ്ട് ടിന്നിലായിട്ട് കറിയാപ്പിലെയും മല്ലിയിലയും പറിച്ചിട്ടിട്ടുണ്ട് ഇത് ആമസോണിൽ നിന്ന് വാങ്ങിയ റെഫ്രിജറേറ്ററിലൊക്കെ വെക്കുന്ന മെഷിൻ്റെ ബാഗാണ് അപ്പോൾ ഇതിലാണ് ഇപ്പോൾ ഫ്രൂട്ട്സും വെജിറ്റബിൾസും ഇട്ട് വെച്ചേക്കുന്നത് ഇവിടെ ഒരു ചെറിയ ബോക്സ് ഉണ്ട് അതിനകത്താണ് മുളക് അതുപോലെ തന്നെ ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി സ്പ്രിങ് ഒണിയനൊക്കെ സൂക്ഷിച്ച് വെച്ചേക്കുന്നത് ഇതിൻ്റെ അടിയിലത്തെ തട്ടിലായിട്ട് അലോവേറ അലുവ മുട്ട ഈ അലോവേറയുടെ ലീഫ് ഗ്രോസറി ഷോപ്പിംഗ് ചെയ്തപ്പോൾ മേടിച്ചതാണ് ഇത് സ്കിൻ കെയറിനും ഹെയർ കെയറിനും ഒക്കെ വളരെ നല്ലതാണ് താഴത്തെ ബോക്സിനകത്തും കുറച്ച് വെജിറ്റബിൾസും ഫ്രൂട്ട്സും ആണ് വെജിറ്റബിൾസ് എന്ന് പറയുന്നത് ക്യാബേജും സ്പിനാച്ചും ഇതിനകത്ത് അവകാഡോവും ലെമണും ആണുള്ളത് അടുത്ത അറയിലായിട്ടാണ് ക്യാപ്സിക്കം ക്യാരറ്റ് ടൊമാറ്റോ ഫ്രിഡ്ജിൻ്റെ സൈഡിലത്തെ തട്ടിലായിട്ട് മിൽക്ക് മെയ്ഡ് പനീർ ചീസ് അതിൻ്റെ താഴത്തെ തട്ടിലായിട്ട് ജാമ് ജിഞ്ചർ ഗാർലിക് പേസ്റ്റ് സോൾട്ടഡ് ആൻഡ് അൺസോൾട്ടഡ് ബട്ടർ ചീസിൻ്റെ സ്ലൈസ് ഈ സൈഡിലായിട്ട് മിൽക്കും കോക്കനട്ട് മിൽക്കും ആണ് അറേഞ്ച് ചെയ്തേക്കുന്നത് പാൽ ഇതേപോലെ കാർട്ടണിലാണ് കിട്ടുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ പാക്കറ്റിലും മേടിക്കാൻ കിട്ടും പാക്കറ്റിലുള്ള പാല് പ്ലേസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയാണ് ഈ മിൽക്ക് പിച്ചർ ഇനി ഫ്രീസറിൽ എന്തൊക്കെയുണ്ടെന്ന് നോക്കാം കാര്യമായിട്ട് വലിയ കാര്യങ്ങളൊന്നും ഇല്ല ഞാൻ പറഞ്ഞിരുന്നു നേരത്തെ ഇനി ഒരു ഗ്രോസറി ഷോപ്പിംഗ് ചെയ്യാനുണ്ട് ആ ഇതാണ് ഞങ്ങൾ മേടിക്കുന്നത് ഫ്രോസൺ ഗ്രേറ്റഡ് കോക്കനട്ട് സ്റ്റോറി പോയാൽ തേങ്ങയൊക്കെ കിട്ടും പക്ഷേ ഈസി വേ നോക്കി ഞങ്ങൾ ഇതാണ് മേടിക്കുന്നത്
സൈഡിലായിട്ട് ചൂല് വെച്ചിട്ടുണ്ട് പിന്നീട് ഈ താഴെ കാണുന്നത് വൈഫൈയുടെ റൂട്ടറാണ് ഈ ഡോറാണ് ഞാൻ ആദ്യം തുറന്നു കയറിയത് ഇവിടുത്തെ സ്വിച്ചിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നാട്ടിൽ ഓഫാണ് ഇവിടുത്തെ ഓൺ വെളിയിലായിട്ട് തന്നെ ഞങ്ങളുടെ ഷുഗറാക്ക് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഈ കാണുന്ന വയറെന്ന് പറയുന്നത് വൈഫൈയുടെയാണ് വേറൊരു പ്രത്യേകതയും കൂടെ ഉണ്ട് ഈ സ്വിച്ചിന് സ്വിച്ച് ഇട്ടിട്ട് നമുക്ക് ലൈറ്റിൻ്റെ ബ്രൈറ്റ്നെസ് കൂട്ടാനും കുറയ്ക്കാനും പറ്റും അപ്പം ഞാൻ പുറത്ത് വന്നേക്കാണ് ഇതാണ് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ് വേസ്റ്റ് ഇടുന്ന ബിൻസ് ഗ്രീനില് ഫുഡ് വേസ്റ്റ് ബ്ലൂല് റീസൈക്കിള് ആൻഡ് ഫൈനലി ബ്ലാക്കിൽ ഗാർബേജ് ഈ ഒരു ചെറിയ കിച്ചൺ ടൂർ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു നല്ല വെയിലുണ്ട് കേട്ടോ അപ്പം എപ്പോഴും പറയുന്ന പോലെ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക കമൻറ്റ് ചെയ്യുക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കല്ലേ കൂടുതലുള്ള ബെല്ലൈക്കണം അമർത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ എൻ്റെ വീഡിയോസിൻ്റെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ പടാ പടാ എന്ന് ലഭിക്കുന്നതായിരിക്കും ഈ താഴെ കാണുന്നതാണ് എൻ്റെ ഇൻസ്റ്റയിൽ ഐ ഡി എല്ലാവരും ഇൻസ്റ്റയിൽ ഫോളോ ചെയ്യുക ഇതിവിടുത്തെ ഓണർ ആൻഡി നട്ട് സ്ട്രോബെറിയുടെ പ്ലാൻ്റ് ആണ് ഇത്രയും നേരമുള്ള കത്തി കേട്ടിരുന്ന എല്ലാവർക്കും വളരെയധികം നന്ദിയുണ്ട് ഇനി ഒരു വീഡിയോയിൽ കാണുന്നവരെ ബൈ